Für Roberto Schmidt, ihr kriegt wieder gute Noten vom Parlament für die Rechnung des Budgets 2020. Ähm, unser rechtsbürgerliches Lager macht doch ein bisschen Kopf in die Mehrjahresplanung. Was sagen Sie da dazu? Ja, es ist immer ist ein grosses Anliegen, dass einfach die Ausgaben nicht äh, stark ansteigen. Aber wir im Staatsrat haben darauf geschaut, dass jetzt auch in den nächsten vier Jahren die Ausgaben zwar leicht ansteigen, aber weniger als die Namen. Und ich glaube, solange das, das der Fall ist, können wir uns nicht klagen. Alles andere ist es natürlich ein bisschen ein politisches Spiel. Man muss auch immer sagen, der Staat hat viel Geld uns. Und ich glaube, wir geben uns mehr, das verhindern. Aber äh, ohne Geld uns geben, können wir nicht arbeiten. Äh, wir haben in den nächsten vier Jahren zweieinhalb Milliarden sind investieren, äh, in Gebäude vor allem, in Unterhalt von der Infrastruktur, Modernisierung von der Infrastruktur. Ja, die ganzen Projekte, die müssen jemand machen, die müssen jemand vorbereiten. Das braucht Personal, das braucht Geld. Aber ich glaube, letztlich ist unter dem Strich müssen wir aufgehen, indem dass die ganze Walliserwirtschaft profitiert, indem dass die Bevölkerung profitiert. Und ich glaube, das Ziel haben wir vor Augen und das ist für mich das Wichtigste. Ihr habt es im Augenschluss schon mal gesagt, wenn man zum Beispiel beim Finanzausgleich mit den Wasserzinsen, mit den Krankenkassenprämien, dann noch, dann noch höhere Kosten will entgegenkommen. Sagen noch mal ganz kurz, was ist geplant? Ja, wir müssen natürlich schon aufpassen, weil unsere eigenen Ressourcen im Wallis sind beschränkt. Also wir leben natürlich schon zum grossen Teil auch von der Unterstützung vom Bund und von den anderen Kantonen, über den Finanzausgleich und so weiter. Auch wenn wir im Schnitt, würde ich jetzt mal sagen, nicht mehr verkommen als andere Kantonen, die da für anderes Geld verkommen und Hochschulförderungen und so weiter. Aber wir müssen natürlich schon ist bewusst, dass ich schon die Ressourcen sind beschränkt sind. Wir dürfen nicht überborden, wir dürfen nicht zu viel ausgeben. Auch wenn wir im Moment eine sehr gute finanzielle Situation haben, wir im Moment eine Milliarde liquide Mittel was wir können investieren können. Aber das Rad dreht sich und es kann schnell anders kommen. Also ich glaube, man muss trotzdem sparen.